he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind teacher of all mankind Ab al -Qasim. he taught us to be just and kind and to feed the poor and hungry help the wayfarer and the orphan child and to not be cruel and miserly his speech was soft and gentle like a mother stroking her child his mercy and compassion were most radiant when he smiled was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh আমরা আল্লাহর কাছে শুধু নাজাত চাই কি চাই আর কিছু চাই কথা বলেন আর কিছু যে চাই না আমি চাই গো নাজাত আল্লাহ তোমার কাছে আমার এই মু আল্লাহ তোমার কাছে আমার এই মুনাজাত পড়েন আমি নাজাত চাই নয়টি গুণের কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন আজকে আমরা জেনে যাবার চেষ্টা করব যে এই নয়টি গুণ কি কি খেয়াল রাখার চেষ্টা করব মানার জন্য আমলের জন্য ঠিক কি না বর্তমান সময়ে তাফসির মাহফিল অনেক শখ লোক দেখানোর টেন্ডেন্সি বেড়ে গিয়েছে স্লোগান সম্বলিত মাহফিল ক্যামেরা মিডিয়া লাইটিং ফাইটিং এর অভাব নাই অভাব শুধু এখলাসের ঠিক কিনা তো আমরা যা শুনবো এখলাসের সাথে শুনবো আমলের নিয়তে শুনবো আমরা আজকে নয়টি গুণের ব্যাপারে জেনে যাব আমরা যারা ইমানদার বলে নিজেদেরকে দাবি করি আমরা যারা রব্বে কারিমের কাছে বিশ্বাসীদের খাতায় নিজেদের নাম তুলতে চাই তাদের মধ্যে নয়টা গুণ থাকা চাই কয়টা সবাই বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন তো কয়টা এই নয়টা গুণের ব্যাপারে আজকে আমরা শুনবো নয়টাই শুনবেন না কম শুনবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ নয়টা প্রথম যে গুণের কথা আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন মুমিনরা হচ্ছে আত্মা ইবন আমার সাথে সাথে সবাই আওয়াজ করে পড়েন আত্মা ইবন মানে মুমিনরা তবাকারী ভুল করলেই তওবা করে ফিরে আসে কার কাছে আর তওবা তওবার অর্থ হচ্ছে আর রুজু ইল্লাহ টু গো ব্যাক টু ইউ লর্ড আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যাবেন শৈতান আর মুমিনের পার্থক্য এখানেই শৈতান ভুল করে ভুলের উপর স্থায়ী ছিল ভুলের উপর অটল ছিল কিন্তু মুমিন জীবনে ভুল করলে সে যদি উপলব্ধি করতে পারে সে তার ভুলের উপর অটল থাকে না সে ফিরে যায় তার রবের কাছে ঠিক কিনা আমার গুনা আমার ভুল আমার অন্যায় যত বড় হোক মনে রাখবেন আল্লাহর দয়া আল্লাহর ভালোবাসা তার চাইতে বড় না ছোট বড় আমার গুনা যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান জেনে রাখবেন আল্লাহর দয়া ভালোবাসা সাগরের পানির সমান আমার পাপ আমার অন্যায় আমার ভুল আমার জুলুমগুলো যদি হয় পাহাড়ের সমান আল্লাহর দয়া ভালোবাসা আকাশের সমান এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন আমার বিশ্বাস ইবান দ্বারা যদি তোমরা ভুল করে ফেলো অন্যায় করে ফেলো তোবার মতন তোবা করো তোবার মতো তোবা করলে সব গুনা মাফ করে দিতে পারে কে তবে তোবাটা হতে হবে তোবার মতো তোবা সকালে তোবা করলাম দুপুরে আবার পাপ করলাম দুপুরে তো অবা বিকালে পাপ করলাম এরকম করা যাবে এটা আল্লাহর সাথে গেম খেলা হয়ে যায় ঠিক কিনা সকালে ওজন কম দিয়ে মাফ চাইলেন দুপুরে আবার ওজনে কম দিলেন এরকম করা যাবে সকালে টেবিলের নিচ থেকে ঘুষ খাইলেন চোখের পানি ছেড়ে দুপুরে মাফ চাইলেন রাতে আবার ঘুষ খাইলেন করা যাবে আজকে সুদ খাইলেন মাফ চাইলেন কালকে আবার সুদ ধরলেন এরকম করা যাবে না তাও বাচ্চার না সুহা সিনসিয়ার রিটার্ন 
যে তওবার পরে বান্দা আর ভুল করে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম ভুল নাই অন্যায় নাই অপরাধ না এমন কোন মানুষ দুনিয়ার বুকে নাই যদি ভুল হয়ে যায় অন্যায় হয়ে যায় পাপ হয়ে যায় তওবা করো তওবার মতো তওবার মতো তওবা করলে সব গোনা माफ করে দেয় কে মুমিন কখনো निराश হয় না निराश হওয়া যাবে না হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না হতাশ হওয়া যাবে না ভরসা রাখতে হবে একজনের উপর তিনি কে আপনি কত পাপ করছেন কত অন্যায় করেছেন কয় ওয়াক্ত নামাজ আপনি তরক করেছেন কত ঘুষ খাইছেন কত সুদ খাইছেন আপনার পাপ অন্যায় যত বড় হোক না কেন আমার আল্লাহর দয়া তার চাইতেও বড় যাই নামাজটা বিছিয়ে দেন সিজদায় পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দেন চোখের পানির চাইতে বড় শক্তিশালী কোনো বিষয় পৃথিবীতে নাই জোরে বলেন ঠিক কি না দুই ফোঁটা পানি আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় এক হচ্ছে জেহাদের ময়দানে শহীদের গা বেয়ে ঝরে পড়া রক্তের ফোঁটা আর দুই হচ্ছে অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানির ফোঁটা এই চোখের পানির ফোঁটার এত দাম অনুতপ্ত বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে কাঁদে তার চোখের পানি চোখ বেয়ে নাকের ডগাবে জমিনে পড়ার আগেই ওই বান্দার সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দেয় এজন্য আল্লাহর নবী বলতেন কুল্লুকুম খাত্তাউন আমরা পাপ করি নাই অন্যায় করি নাই কোন গুণা করি নাই এরকম কে কে আছে হাত তুলিত পাপ হয় নাই কার কার দেখি এরকম কোন আল্লাহ রলি আছে এখানে আছে আছে আমরা কি শুধু পাপি না পাপির ঘরের পাপি হ্যাঁ পাপির ঘরের পাপি আমি পাপি আমার বাবা পাপি আমার দাদা পাপি আমার চোদ্দ গোষ্ঠী পাপি আমরা পাপির ঘরের পাপি চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এই জন্য বিশ্বনবী যখন দোয়া করতেন পড়তেন এরকম কেউ নাই সবাই আমরা ভুল করেছি অন্যায় করেছি পাপ করেছি আল্লাহ হাবিফ সাহ ইসলাম বলেন এই পাপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপি হচ্ছে ওই পাপি যেই পাপি পাপ করার পর পরই তওবা করে আওয়াজ করে পড়েন সুবাহ এজন্য ভুল হতে পারে নামাজ ছেড়ে দিয়েছ আব্বা মারে গালি দিয়েছ পর্নোগ্রাফি ন্যাকেট ভিডিও দেখেছ তোমার পাপ তোমার ভুল তোমার অন্যায় যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহর দয়া তার চাইতেও বড় ঠিক কি না আবার সুনানি নামাজার বর্ণনা আল্লাহর হাবিব বললেন যেমনি বাচ্চার আমল নামায় গুনা থাকে না তবার মতন তবা করলে তবাকারীর আমল নামায় কোন গুনা থাকে না এই জন্য আল্লাহ বললেন আমার ভালোবাসার সাগর যে কত বড় আমার দয়ার সাগর যে কত বড় আমার মায়ার সাগর যে কত বিশাল তোমার কোনো ধারণা নাই ঠিক কি না আল্লাহ যে কত ভালোবাসেন আমাদেরকে আমরা আন্দাজও করতে পারি না আমার আব্বা আমার যত বেশি ভালোবাসে তার চেয়ে আমার বেশি ভালোবাসে কে আমার মা আমাকে যত বেশি ভালোবাসে তার চাইতে আমাকে বেশি ভালোবাসে কে আমি আমার নিজেকে যতটা ভালোবাসি তার চাইতেও আমাকে বেশি ভালোবাসে কে আর সেটার উপর আল্লাহ বিশাল সাইন বোর্ডে লিখে রাখলেন সাবাকাত রহমতি গদাবি এর মানে হলো আমি আল্লাহ রাগ আছে আবার আমি আল্লাহর দয়াও আছে কিন্তু আমি আল্লাহর রাগের চাইতে দয়া বেশি আল্লাহর রাগ আছে না নাই দয়া কিন্তু বেশি কোনটা জোরে বলে দয়া বেশি সবাকাত রহমতি গদাবি আমার রাগের উপর আমার দয়া আমার ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়েছে দয়া মায়া 
আর ভালোবাসা কে আল্লাহ তাআলা 100 টুকরা করেছেন কয় টুকরা এক টুকরা পৃথিবীর সবার মাঝে ঢেলে দিয়েছেন আর 99 টুকরা তিনি নিজের মধ্যে রেখে দিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ দেখেন এক টুকরা ভালোবাসার ছিটে ফোটায় আমরা ভালোবাসার দিবস বানাই ফেলছি আছে না কয় তারিখ সব মুখস্থ একেবারে 14 ফেব্রুয়ারি পালন করেন নাকি লক্ষীপুরে পালন করো কে কে দেখি আত্মলত ওই যে কয়েকটা আত্মল দেশে কোন মুসলমান এই 14 ফেব্রুয়ারি পালন করতে পারে কারণ আমাদের দিবস লাগে না তো ভালোবাসার জন্য আমরা সারা বছর ভালোবাসি ঠিক কি না আমাদের সকাল বেলা ভালোবাসা দুপুর বেলা ভালোবাসা রাত্রি বেলা ভালোবাসা শীতকালে ভালোবাসা গ্রীষ্মকালে ভালোবাসা মুসলমানদের শুধু ভালোবাসা বাসি ঠিক কি না ওই পাশ্চাত্যের সমাজগুলোতে ভালোবাসা নাই ব্রোকেন ফ্যামিলি সংখ্যা অনেক বেশি ওদের আমেরিকার জেলখানায় গেলে ওল্ড হোমে গেলে তখন দেখা যায় কি অবস্থা বছরে একদিন ইন্টারন্যাশনাল মাদার্স ডে বিশ্ব মা দিবসে মায়ের একটা কার্ড দিয়ে যায় কার্ডের মধ্যে লেখা থাকে মাদার আই লাভ ইউ ও মাই মম আই লাভ ইউ ভেরি মাচ কিছু টাকা দিয়ে যায় বছরে কয় দিন বাবার একটা কার্ড ইস্যু করে যায় বাবা বছরে একদিনও যদি তোমারে শরণ না রাখি কেমন করে চলে তোমারে বড় ভালোবাসি কার্ডের মধ্যে লেখা যায় ও মাই ডেড আই লাভ ইউ কিছু টাকা দিয়ে যায় বছরে কয় দিন আওয়াজ করে বলতে হবে কয় দিন আমাদের ভালোবাসা কি কোনো দিনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত গোটা যুগ যুগ ধরে আমাদের ভালোবাসা আছে না নেই সব সময় আমরা ভালোবাসি এজন্য আমাদের দিবস লাগে না মা দিবস লাগে না বাবা দিবস লাগে না ভালোবাসার দিবস লাগে না সারা বছরই আমাদের ভালোবাসা ঠিক কি না কিছুদিন আগে দেখলাম পালন হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস কি দিবস আপনারা পালন করছিলেন আরেকটা বের হবে বিশ্ব চিন্তা দিবস সবাই মিলে চিন্তা করবে যে আসলে আমাদের কি চিন্তা করা দরকার এই সমস্ত দিবস ফিবসের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ভালোবাসাকে তিনি একশো টুকরা করলেন এক টুকরা সবার মাঝে ঢেলে দিলেন নিজের মধ্যে রেখে দিলেন নিরানব্বই টুকরা আর এক টুকরার ভালোবাসার ছিটে ফোটায় দেখেন কত ভালোবাসার গান ভালোবাসার নাটক ভালোবাসার ফিল্ম আছে না নাই বাবার জন্য মেয়ের কি ভালোবাসা মায়ের জন্য ছেলের কি ভালোবাসা বন্ধুর জন্য বন্ধুর কি ভালোবাসা এই মানুষের হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা ঢুকাই দিয়েছে কে ছোট্ট মেয়েটা রাত্রিবেলা খেতে চায় না মা বলে আম্মু খাও বলে না খাবো না আব্বু অফিস থেকে ফিরলে আব্বুর কোলে বসে আমি আর আব্বু একসাথে খাবো এই যে ছোট্ট মেয়েটা দিন দুনিয়ার কিছু বোঝে না ওর হৃদয়ে বাবার জন্য ভালোবাসা ঢুকাই দিছে কে পত্রিকায় আমি দেখেছি বন্যার পানিতে পানি খেতে খেতে মা দুনিয়া থেকে বিদায় বালতির মধ্যে নিজের কলিজার টুকরা নার ছেড়া সন্তানকে ধরে রেখেছিল পানি খেতে খেতে মা দুনিয়া থেকে শেষ কিন্তু সন্তান মরে নাই সন্তান বেঁচে গিয়েছে এই ছোট্ট সন্তানের জন্য মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা ঢুকাই দিছে কে দেখেন দুনিয়াতে আপনারাও এক একজন কত যে ভালোবাসার ঘটনা জানেন কত ভালোবাসার স্টোরি জানেন এক টুকরার ভালোবাসা ছিটে ফোটা আমরা পেয়েছি এটার নমুনা যদি এমন হয় যিনি তার নিজের মধ্যে নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা রেখে দিয়েছেন তার ভালোবাসার পরিমাণ বেশি না কম চিল্লা আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রাহি তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারিদি তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারিদি আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আল্লাহর দয়ার কোনো শেষ নাই মায়ার কোনো শেষ নাই তাই আমরা নিরাশ হব না মুমিনরা কখনো নিরাশ হয় আমাদের জন্য সব সময় টোয়েন্টি ফোর সেভেন সপ্তাহে সাত দিন মাসে তিরিশ দিন দিনের চব্বিশ ঘন্টা বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তবার দরজা খোলা রেখেছে কে শুধু দুইটা সময়ে তবা কবুল হয় না বাদাল গড়গড়া মালাকুল মাহত যখন রুহু ধরে টান দেয় মালাকুল মাহতকে যখন আপনি দেখে ফেলবেন রুহু ধরে যখন টান দিবে প্রচণ্ড ব্যথায় যখন আপনি চিৎকার করবেন তখন তো অবাক করলে আল্লাহ কবুল করবে তখন তো তবা করার সময় না ওই সময় তো মায়ের দেওয়ার সময় ঠিক কি না তখন চলবে মায়ের তখন চলবে কি তখন কোনো তবা নাই 
বাদল গরগরা মালাকুল মাউত যখন রুহু ধরে টান দেয় মুমূর্ষ ব্যক্তির বড্ড কষ্ট হয় গলা দিয়ে যখন রুহুটা বের হয় গরগর শব্দ হয় ওই গরগরানির সময় যদি আপনি তওবা করেন ওই তওবা কবুল হবে না আরেকটা হচ্ছে বাদা তুলু ইশামস মিন মাগরিবিহা কিয়ামত রাগ দিয়ে প্রতিদিন সকালে সূর্যটা পূর্ব দিক থেকে ওঠে কিন্তু কিয়ামত রাগ দিয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিক থেকে উঠায় দিবে কে সূর্য যেদিন থেকে পশ্চিম দিক থেকে উঠতে শুরু করবে ওই দিন থেকে তওবার রাস্তা বন্ধ করে দিবে কে এছাড়া সব সময় তওবার রাস্তা আমাদের জন্য খোলা আছে না নাই আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেন আল্লাহি লা আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ফিল ইয়াউমি আকসার মিন 70 মাররা আল্লাহ শপথ আমি বিশ্বনবী প্রতিদিন 70 বারের বেশি তওবা করি কতবার সবাই বলেন আপনি করেন কয়বার হ্যাঁ কয়বার আমার করা দরকার কয়বার বিশ্বনবীর কোন গুনাহ নাই লিয়া উফিরা লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বিকা ওয়া মা তাআখার নবী আপনার আগের গুনাহ নাই পরের গুনাহ নাই যে নবী নিষ্পাপ নিষ্কলুষ যার কোনো পাপ নাই কোনো গুনাহ নাই ওই নবী প্রতিদিন তওবা করতেন কয়বার 70 বার তাহলে আমাদের করা দরকার কয়বার 70 হাজার বার আমরা করি কয়বার এজন্য তওবার দরকার আছে না নাই তওবার শর্ত পাঁচটা আওয়াজ করে সবাই পড়তে হবে শর্ত কয়টা এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট ইউ অ্যাকনলেজ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান এন্ড কমিটেড फ्रॉम সিনস কি পাপ করেছেন আল্লাহর কাছে স্বীকার জান রোনাজারি করেন চোখের পানি ছেড়ে দেন আর আল্লাহর বলেন আল্লাহ কেউ জানে না পাপের খবর কিন্তু তুমি জানো এই আকাশের নিচে জমিনের উপরে আমার চাইতে বড় পাপই আর নাই এমন কোন পাপ নাই যেটা আমি করি নাই ঠিক কি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই আমার পাপে করলে বিচার বাচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমায় পড়ে না আমি প্রথমে অ্যাকনলেজমেন্ট স্বীকার যেতে হবে যে আল্লাহ আমি পাপি আমি পাপির ঘরের পাপি তওবার প্রথম শর্ত হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট ইউ অ্যাকনলেজ আপনি স্বীকার যাবেন আল্লাহ আমি সবচেয়ে বড় পাপি স্বীকার যেতে পারবেন হ্যাঁ নিজের পাপি বলতে আল্লাহর কাছে লজ্জা লাগবে নাকি আপনাদের লজ্জা লাগবে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে কাঁদতে থাকেন চোখের পানি ছাড়তে থাকেন আর বলতে থাকেন আল্লাহ এমন কোনো পাপ নাই যে আমি করি নাই আমি পাপি পাপির ঘরের পাপি এক নম্বর শর্ত দুই নাম্বার শর্ত রিপেন্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি রিপেন্টেন্ট ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ইন ইউর লাইফ আপনি যে পাপ কাজ করেছেন এই কারণে আপনি অনুতপ্ত হবেন প্রথমে শিকার যাবেন তারপর দুই নাম্বারে আপনি অনুতপ্ত হবেন চোখের পানি ছাড়বেন সাইদনা আদম আলহ ইসলাম তাই করলেন পাপ শিকারও গেলেন অনুতপ্ত হয়ে চোখের পানিও ছাড়লেন আর মাফ করে দিলেন কে সাইদনা আদম পড়লেন আমরাও পড়ি রাব্বানা জালামনা আমি তো ক্ষতিগ্রস্তদের সামিল হয়ে যাব ঠিক কিনা কেউ নাই আল্লাহ সারা মাফ করার কেউ আছে চোখের পানি ছেড়ে হাত দুইটা তুলে আল্লাহরে বলেন আল্লাহ আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় তোমার বান্দার অভাব নাই আল্লাহ আমি ছাড়া এই দুনিয়াতে তোমার গোলামের অভাব নাই কিন্তু তুমি ছাড়া আমার আর কোনো রব না তুমি ছাড়া আমার কথা শোনার আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার দ্বিতীয় আমার কেউ না তুমি মাফ করতে পারো তুমি ক্ষমা করতে পারো সব গুণ আজকে স্বীকার গেলাম আমি সবচেয়ে বড় গুণাগা এমন কোনো গুণা নাই আমি করি নাই স্বীকার যান অনুতপ্ত হন চোখের পানি ছাড়েন চোখের পানি ছাড়লে গুনা মাফ করে দেয় কে 
তিন নাম্বার শর্ত যে পাপ আপনি করেছেন ওই পাপ বন্ধ করে দেন স্টপ স্টপ থামো অনেক হয়েছে আন্না এবার একটু থামো যে পাপের জন্য ক্ষমা চাইছেন থামেন ওই পাপটা বন্ধ করে দেন ইউ হ্যাভ টু স্টপ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান হোয়াট ইউ হ্যাভ কমিটেড ফ্রম সিনস যা আপনি করেছেন এটা থামাই দেন না থামাই দিলে তো অবাক কোনো দিন আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তিন নাম্বার ওই পাপ কাজটাকে মনের ভেতর থেকে ঘৃণা করা শুরু করে দেন মনে মনে বলতে থাকে এই পাপটার মতো পাপ হয় না এই পাপের ধারে কাছে আমি যাব না আমি আমার মন প্রাণ দিয়ে পাপটারে ঘৃণা করি পাঁচ নাম্বার কমিটমেন্ট দেন আল্লাহ রে প্রমিস দেন কথা দেন আল্লাহ রে আল্লাহ আজ এই যায় নামাজে তাহাজুদের নামাজে চোখের পানি ছেড়ে তোমার কাছে কথা দিলাম প্রমিস দিলাম পারত পক্ষে জীবনে আর কোনো দিন এই গুণা করব না এই পাঁচটা শর্ত সাপেক্ষে যদি এই কন্ডিশন মেনে যদি আমরা আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো চাই কাদার মতো কাদি ক্ষমা চাওয়ার মতো ক্ষমা চাই আমার জীবনে সব গুণা মাফ করে দিতে পারে কে শয়তান আল্লাহ রে বলল আল্লাহ शयतान मात्र एक শেষদার আদেশ মিস করার কারণে জাহান নামীদের সর্দার আল্লাহ রে বলবে আল্লাহ একটা শেষদা দেই নাই জাহান নামীদের লিডার বানিয়ে দিলা আমিও দেখে নেব কেমন করে তুমি তোমার বান্দাদেরকে জান্নাতে ঢোকাও আমি অসবাসা দেব ডানে বায়ে সামনে পেছনে রগের শিরায় শিরায় ঢোকে এমন ভাবে ধোকা দেব একটার পর একটা একটার পর একটা অন্যায়র অপরাধ করাতে করাতে হৃদয়টার এমন কালো বানিয়ে ছাড়বো প্রত্যেকটা বান্দারে আমি জাহান নামে ঢুকাবো কোথায় ঢুকাবো আজীবন পাপ করাবি অন্যায় করাবি খারাপ কাজ করাবি আরে তার করণের মা ফিলে এসে তবার আলোচনা শুনে চোখের পানি ছেড়ে আমার বান্দা যখন তবা করবে মুহূর্তে আমি বান্দার সব গুণা মাফ করে দেব আকবার <laughs> শয়তান বলবে আল্লাহ আমি ডান দিক থেকে ধোকা দেব বা দিক থেকে ধোকা দেব সামনে থেকে দেব পেছন থেকে দেব উপর থেকে দেব রগের ভেতরে রক্তের মাঝরার দাম যেখান দিয়ে দেহের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় ওই রগের ভেতরে ভেতরে ঢুকে ঢুকে তাদের ধোকা দেব কোরআনের মাহফিলে যেতে চাইবে ওরা ডেকে নিয়ে গানের কনসার্টে নিয়ে যাবে এরকম আসার নাই তাফসির মাহফিলে যেতে চাইবে ওকে মদের আড্ডাখানায় নিয়ে যাব জামাতে সার নামাজ পড়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে ছুটতে আরম্ভ করবে পরে আমি ধোকা দিয়ে অসবাসা দিয়ে ক্যাসিনো খেলাতে নিয়ে যাব ওলা তেজিদু আকসর আহম শাখিরিন আল্লাহ একটারও আপনি জান্নাতে ঢোকাতে পারবেন না আমি ধোকা দেব চ্যালেঞ্জ আপনার চ্যালেঞ্জ আল্লাহ বললেন তুই আমার চ্যালেঞ্জ দেস আমিও তোর চ্যালেঞ্জ নিলাম আজীবন গুনা সাগরে হাবুডুবু খাবে কিন্তু একদিন যখন আমার বান্দা অনুযুক্ত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে আমার কাছে তৌবার মতন তৌবা করবে ওই দিন আমি সব গুনা মাফ করে দিয়ে আমার বান্দারে জান্নাতি বানায় দেব এজন্য বেশি বেশি তো দরকার আছে না নাই মনে রাখবেন আমাদের পাপ অন্যায় যত বড় হোক আমার আল্লাহর দয়া তার চাইতে বড় ঠিক কি না বনি ইসরায়েলের এক আবেদ নিরানব্বইটা হত্যা করেছিল কয়টা 
আপনি করছেন কয়টা হ্যাঁ আমরা খুন খারাপই করছি নাকি কথা বলেন না কেন আমরা কোনো খুন টুন করছি বনি ইসরায়েলের এক কাতেল নিরানব্বইটা সিরিয়াল কিলিং করেছে সিরিয়াল মার্ডার একটা দুইটা না কয়টা সবাই বলেন নিরানব্বইটা নিরানব্বইটা হত্যা করার পরে তার মাথায় চিন্তা এসেছে হায় রে এতগুলা মানুষকে যে আমি মারলাম আমার নসিবে তবা আছে কিনা আমাকে আল্লাহ মাফ করবে কিনা টেনশন আর ভয় অন্তর আছে না নাই এক রাহেবের কাছে গেল পাদ্রি পাদ্রির কাছে যে বলো পাদ্রি নিরানব্বইটা হত্যা করেছে আমাকে তুমি তবার রাস্তা দেখাও আমার নসিবে তবা আছে কিনা বলো পাদ্রি তো শুনে অবা কি নিরানব্বইটা হত্যা হায় হায় তোর কপালে তো কোনো ক্ষমা নাই তোর কপালে তো কোনো তওবা নাই তোরে আল্লাহ মাফ করবেন এটা সাধারণ গুণা না নিরানব্বইটা প্রাণ তুই হরণ করেছিস তোর কোনো মাফ নাই এবার হত্যাকারী কয় আমার যেহেতু মাফ নাই তোরে রেখা কি লাভ তোরেও দিলাম শেষ কইরা এখন কয়টা হয়েছে একশো সেঞ্চুরি করছে কি করছে সেঞ্চুরি করার পরে অন্তরে ঠিকই ভয় হায় রে এই যে একশো জন মানুষের মারলাম না জানি আমার সাথে আল্লাহ কি আচরণ করে খুঁজতে আরম্ভ করলো এলাকায় কোনো আলেম আছে কিনা এক আলেম খুঁজে পেল আলেমের কাছে যে বলে আলেম তুমি আমাকে বলো আমার কপালে তবা আছে কিনা আল্লাহ আমার মাফ করবে কিনা আলেম সোজা সাপটা উত্তর দিয়েছে তোমার পাপ যত বড়ই হোক আল্লাহর দয়া আর ক্ষমা তার চেয়েও বড় মানুষের ভয় দেখাবেন না মিয়া মানুষের হৃদয়ে জয় করার চারটা বাণী বিশ্বনবী আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন বাসিরু ওলা চুনা ফিরু কাঠিন্যতা দেখে মানুষ যেন ইসলাম থেকে দূরে ভেগে না যায় ঠিক কিনা আজকে আমরা কঠিন করে উপস্থাপন করি মুসলমান কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে ও এসে দেখে সব্যনাশ হিন্দু আসিলাম ভালো আসিলাম এদের আলেমদের মধ্যে কিলা কিলি আছে না নাই এর বলে কাফের এর বলে তুই ইহুদির দালাল এ বলে তুই পাকিস্তানের দালাল আরেকজন বলে তুই খ্রিস্টানের দালাল আরেকজন বলে তোর পিস সাহেব কাফের এই পিস সাহেব মারা গেলে যেখানে কবর দেয়া হবে ওই কবরের উপরে মাটিতে যে ঘাস উঠবে ওই ঘাস যে গরু খাবে ওই গরুর যে দুধ খাবে ওইটাও কাফের এরকম ফত আছে না নাই কিন্তু বিষ্ণুসলাম শিখালেন খবরদার সহজ করো কঠিন করো না বা শিরু ওলা তো না ফিরু সুসংবাদ দাও মানুষকে দিন থেকে ভাগিও না ওই আলেম বলে শোনো শোনো যত শত হত্যা করো যত হাজার হত্যা করো যত বড় অন্যায় করো আর পাপ করো জেনে রাখো তোমার পাপ আর অন্যায় যত বড়ই হোক আমার আল্লাহর দয়া তার চাইতে বড় তিনি দয়াময় মেহেরবান তিনি কি আওয়াজ করে বলেন তিনি কি দয়াময় মেহেরবান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়াদ দয়াময় রহমান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়াদ দয়াময় রহমান শেখালেন কোরআন বানালেন ইংসান শেখালেন বায়াদ সুবানলা পড়েন তিনি দয়াময় তিনি মেহেরবান তোমার পাপ আর অন্যায় যত বড় হোক আমার আল্লাহর দয়া তার চাইতেও বড় সুবানলা পড়েন এই আলেমের মুখে এই ফতুয়ার শুনে এই সিরিয়াল কিলার আশা ফিরে পাইছে বুকে হাই রে তাহলে আমারও ক্ষমা আছে কি করব আমি পাগলের মতো সে প্রশ্ন শুরু করেছে কি করব আমার রাস্তা দেখান আমার পথ দেখান আলেম বলে তুমি যে এলাকায় থাকো এগুলো সব ডাকা ডাকাতদের এলাকা ছেড়ে তুমি ভালো এলাকায় যাও ওই এলাকাটা ভালো যাও ওখানে যে তবা করো সে ব্যাগের ভেতরে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ত করছে ওই এলাকায় যাবে ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ইফাজাহুল মাউত তার কাছে মৃত্যু চলে আসলো মালাকুল মাউত রুহু কবজ করে ফেললো এবার দুই দল ফেরেস তার মারামারি ইফাজাত মালাইকাতুল রহমা ও মালাইকাতুল আজাব রহমতের ফেরেস তারাও আসছে আজাবের ফেরেস তারাও আসছে রহমতের ফেরেস তারা বলে তবার নিয়ত করেছে ভালো এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে আমরা তার রুহ নিয়ে মধ্যে রেখে দেব আজাবের ফেরেস তারা বলে না 
একশোটা খুন করেছে জোরে বলেন কয়টা একশো খুনের আসামি যেন তেন অপরাধ নয় ওর রুহু তোমরা নিতে পারবা না আমরা ওর রুহুটা নিয়ে এসছি জিনের ভেতরে ঢুকাইয়ে দেব মারামারি আসরা নাই রহমতের ফেরেস তারা বলে আমরা নিব জাবের ফেরেস তারা বলে আমরা নিব আল্লাহ বলে না ঝগড়ার দরকার নাই ফিতা দিয়ে মাপ দাও যেখানে মারা গিয়েছে ওইখান থেকে ভালো এলাকাটা কত দূর দেখো আর খারাপ এলাকা কত দূর দেখো যে এলাকা কাছে খারাপ এলাকা কাছে হলে জাহান নামের ফেরেস তারা নিবা ভালো এলাকাটা কাছে হলে রহমতের ফেরেস তারা নিবা ভালো এলাকা তো অনেক দূর সবে মাত্র খারাপ এলাকা থেকে ঘর থেকে বের হয়েছে আল্লাহ খারাপ এলাকাটারে মুহূর্তের মধ্যে অর্ডার করলেন তুই মুহূর্তের মধ্যে অনেক লম্বা হয়ে দূরে চলে যা আর ভালো এলাকাটাকে অর্ডার করলেন মুহূর্তের মধ্যে জমিনটা সংকুচিত হয়ে তুই কাছে চলে আয় ফেরেস তারা ফিতা দিয়ে মাপ দেয় কি অবাক করা কাহিনী ফেরেস তারা মাপ দিয়ে দেখে ভালো এলাকাটা একেবারে কাছে আর খারাপ এলাকাটা যোজন যোজন কিলোমিটার দূরে মুহূর্তের মধ্যে খারাপ এলাকাটারে দূরে পাঠাইয়ে দিয়েছে কে রহমতের ফেরেস তারা মাপ দিয়ে দেখে ভালো এলাকা কাছে ওরা জিতে গেছে ওরাকে আমরা নিয়ে যাব রহমতের ফেরেস তারা মালাইকাতুর রহমা তার রহু নিয়ে আল্লাহ জান্নাতে ইল্লিনের ভিতরে রেখে দিয়েছে চিল্লায় পড়ান আল্লাহ আকবার অমিয়া একশো খুনের আসেন কত গুণ একশো কি আমাদের পাপ বেশি একশো খুনের আসামির চেয়ে আমরা বেশি পাপ করছি তো ওরে যদি মাফ করতে পারে আল্লাহ আমারে মাফ করতে পারে না আমাদের আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে না ওই আল্লাহর উপর ভরসা লাগে আল্লাহর উপর ভরসা আছে মুসলমান এই জন্য সোজা সাতটা কথা আমরা আল্লাহর দয়ার ভিখারি আমরা আল্লাহর কাছে দয়া চাই মান্নু কিসা উদ্দিবা আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বললেন আল্লাহ তালা যার হিসাব নিকাস নিবে যার হিসাব নিবে তারে আল্লাহ সাইজ করে ফেলবে আল্লাহ যদি বলে এই মিথ্যা বললি কেন খাদ্যে ভেজাল দিলি কেন যৌতুকের জন্য বউ পিটাইলি কেন ওজনে কম দিলি কেন মাসে ফরমালিন দিলি কেন কেসিনোর ব্যবসা করলি কেন মানুষের দুর্ভোগ বাড়ানোর জন্য পেঁয়াজের দাম বাড়াইলি কেন একটার পর একটা ইস্যু যদি আল্লাহ তোলে আর ধরে কেন কেন যদি জিজ্ঞেস করে আমাদের উত্তর দেওয়ার কোনো ভাষা আছে কথা বলে जाननाबादतना আরে আমরা যে ভাঙ্গে সুরা নামাজ পড়ি এটারে মিজানের পাল্লায় তুললে আল্লাহর কাছে এটার কোনো ওজনই হবে না আমরা শুধু তার দয়ার ভিখারি চিল্লাই বলেন ঠিক না কেমতের দিন দাঁড়িয়ে বলবো আল্লাহ কোনো কথা নাই কোনো কথা বুঝি না তুমি দয়া করো কারণ তুমি মেহরবান তুমি রহমান তুমি রহিম আমরা তোমার দয়া চাই আমরা বিচার চাই না বিচার চান কি চান আওয়াজ করে বলবেন বিচার চাই না দয়া চাই রোজরে আল্লাহার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার বিচার চাই না তব দয়া চাহে এ গুনাহগার আল্লাহ করোনা বিচার পড়ে নামে আমি জেনে শুনে জীবন ভরে দোষ করেছি পরে পরে এখন আশা নাই যে যাব তোরে বিচারে তোমার আল্লাহ করো না বিচার সবাই পড়ে রোজ হাসরে হে আল্লাহ আমার করো না বিচার আল্লাহ করো না বিচার আওয়াজ করে পড়তে হবে আমি এই জন্য আমাদের ভুল হতে পারে ভুল হতে পারে অন্যায় হতে পারে আমরা ওই ভুলের উপর স্থির থাকতে চাই না আমরা আমাদের পাপের উপর অটল থাকতে চাই না আমরা ক্ষমা চাই কার ফিরে যেতে চাই কার কাছে তবা করব কার কাছে এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়া 
ও আমার বিশ্বাসী বান্দারা যদি ভুল করো অন্যায় করো তারপরে তওবা করো তওবা করার মতো তওবার মতো তওবা করলে সব গুনাহ maaf করে দেয় কে তাহলে নয়টা গুনের প্রথমটা জেনে গেলাম আত্তা ইবুনা মুমিন বান্দারা ভুল করলে কি করে তওবা করে আওয়াজ করে বলতে হবে কি করে পারবেন তওবা করতে হ্যাঁ কেন এলাকার বড় ইমাম সাহেব লাগবে না তওবা করতে তো ইমাম সাহেব লাগে কথা বুঝে নাই বুঝায় তওবা পড়ায় না ইমাম সাহেব হুজুর এসে হ্যাঁ তওবা পড়তে ইমাম লাগে খতিব লাগে পীর সাহেব হুজুর লাগে বড় হুজুর লাগে আপনার তওবা আপনি পড়বেন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাই লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল আলিল আযীম ও আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই সব পাপ থেকে তুমি ছাড়া বাঁচানোর কেউ নাই ঠিক কিনা নিজের তওবা নিজে করব সকালে করব দুপুরে করব সব সময় তওবা ইস্তেগফার দিয়ে জিহ্বাটারে ভিজিয়ে রাখব ইনশাআল্লাহ পড়েন আওয়াজ করে পড়েন ইনশাআল্লাহ তাহলে নয়টা গুণের প্রথম গুণ হচ্ছে মুমিন বান্দারা তওবা করে কি করে তওবা করে দুই নাম্বার গুণ আল্লাহ বললেন আল আবিদুনা আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে সবাই পড়েন আল আবিদুনা মানে মুমিন বান্দা ইবাদত করে একজনের তিনি কে मुसलमान জিন জাতি মানব জাতি জিন কাইন এন্ড ম্যান কাইন এই দুই জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন নবিহে আপনি দাত্তহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিন আল্লাহ আমার সালাত আমার নামাজ আমার হজ আমার জীবন আমার মরণ সব একজনের জন্য তিনি কে এবাদতে ভাগ বসানো যাবে সেজদা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাগ বসানো যাবে জিকিরের মধ্যে ভাগ বসানো যাবে এবাদত করতে হয় শুধুমাত্র আল্লাহ এই দুনিয়ার বকে যত নবী এসেছেন সব নবীদের দাওয়াতি মিশন ছিল একটাই আনি আবুদুল্লাহ এবাদত করব একজনের তিনি কে मूर्तर पूजा रेखे दिए एक आल्लाबादतर नबीरा एस ठीक पृथ्वी कमन की एक नबी एस आल्ला सुप्रीम তার মানে নবীদের কথার মধ্যে কোনো গড় মিল নাই অমিল নাই সব নবীর দাওয়াত মিশন একটা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা কিন্তু কবিদের কথার মধ্যে অমিল আছে না নাই দার্শনিকদের কথায় অমিল খুঁজে পাওয়া যায় কি যায় না এক দার্শনিক এসে বললেন মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব মানে মানুষের পেটের সমস্যা বড় সমস্যা পেটে খেলে পিঠে হয় পেট ঠান্ডা তো দুনিয়া ঠান্ডা আর এক দার্শনিক এসে বলে না মানুষ হচ্ছে समय बानर ग मानुष हो गए आगे छोड़ बानर তারপর আস্তে আস্তে হয়েছে মানুষ 
তার মানে এই যে বেশি দার্শনিকদের কথা বেশি কবিদের রেফারেন্স আনলাম না বেশি নেতাদের কথা আনলাম না শুধু তিনজন দার্শনিকের কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম একটার কথার সাথে আরেকটার কথার কোনো মিল আছে কথা বলেন কিন্তু পৃথিবীর কোন নবীদের কথার সাথে অন্য কোন নবীর কথার কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন নবী বলছে আল্লাহ এক আরেকজন এসে বলছে দুই এরকম বলছে কেউ এজন্য সব নবী দুনিয়ার বুকে এসেছেন এক আল্লাহর বাজতের জন্য সবাই মিলে যেন আমরা রহমানের পায়ে এসে যায় লুটিয়ে পড়ি এজন্য এই দুনিয়াতে পয়ে গাম্বর পাঠিয়েছে কে আল্লাহ <laughs> আমি এক আল্লাহর আবাদত যদি দুনিয়ার বুকে তোমরা করো দুইটা জিনিস পাবা ক্ষুদার সময় আমি তোমাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব ভয়ের সময় তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দেব সুমান আল্লাহ পড়ে তাহলে মমিন বান্দা যদি আল্লাহর আবাদত করে আমরা আল্লাহ জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ তোমার আবাদত করলে আঙ্গু কিলা আল্লাহ বললেন দুইটা জিনিস পাবি ক্ষুদার সময় রিজিক পাবি ভয়ের সময় নিরাপত্তা পাবি আল্লাহ আমরা যখন ক্ষুধার্ত থাকি আমরা যখন ক্ষুধার্ত আমাদেরকে তখন রিজিক দেয় কে এই যে আমরা খাবার খাই এগুলোর ব্যবস্থা করে কে নাকি আমাদের দেশের খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদেরকে রিজিক দেয় কে দিও তৃষ্ণ পেলে ঠান্ডা পানি ক্ষুধা পেলে লবণ ভাত গরিবের শোনো শোনো মোনা যা আল্লাহ এই গরিবের শোনো শোনো মোনা যা তাল্লা এই গরিবের আজ করে বলেন আমি খোদার সময় রিজিক পাবা ভীতির সময় আশ্রয় পাবা নিরাপত্তা পাবা আমাদের নিরাপত্তা দেয় কে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দেয় কে নাকি পুলিশ ভাইরা নাকি র্যাবের ভাইরা নাকি বডিগার্ড নিরাপত্তা দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে দেখবেন বডিগার্ডের মাঝখান দিয়েও মন্ত্রীর গায়ে গুলি লাগে এমপির মাথায় গুলি লাগে নেতার বুকের ভেতরে গুলি লাগে আছে না নেই বডিগার্ড কি করবে বডিগার্ড ধরলে বডিগার্ড বলে আমি তো বডিগার্ড এই যে বডি আছে বডি নিয়ে যাও আমি তো রুহু গার্ড না রুহু গার্ড একজন চিল্লায় বলো মুসলমান তিনি কে তাহলে মুমিন বান্দাদের দুই নম্বর গুণ মুমিন বান্দা আবাদত করে কার খুশির জন্য আমরা আবাদতটাকে অনেকে কনসাইজ করে ফেলেছি একেবারে কনসাইজ আমরা মনে করি কোরআন চালাত জিকির করা নফল রোজা রাখা নামাজ পড়া এগুলাই আবাদত আসলে শুধু এগুলাই আবাদত না আল্লাহর আদেশ মানা আর মানবতার কল্যাণ হয় এরকম যত কাজ আপনি করবেন সবগুলার আবাদত হিসেবে কবুল করে নিবে কে আপনারা মুচকি হাসেন তো হ্যাঁ মুচকি হাসবেন হাসতে পয়সা লাগে না হাসতে পয়সা লাগে তা হাসেন না কেন হাসেন তো দেখি মুচকি হাসেন তো আওয়াজ হবে না আওয়াজ করলে এটা মুচকি হাসি হয় না এটাকে বলে আদ্দেহেক হাসি তিন ধরনের সব সময় আল্লাহ হাবিব সাহেবের চেহারায় মুখে একটা মুচকি হাসি লেগেই থাকতো সুমান আল্লাহ পড়তে পারলেন না মুচকি হাসবেন আর একটা হচ্ছে দেখে হালকা আওয়াজ হয় দাঁত দেখা যায় রাসুল ইসলাম জীবনে কালে ভদ্রে এক দুই বার এরকম হেসেছেন আরেকটা হচ্ছে এটা নিষেধ এটা ওই যে আলিফ লাইলার দত্ত যে হাসিটা দেয় এরকম হাসা যাবে নামাজের মধ্যে এই হাসি দিলে নামাজ শেষ অজু শেষ এই হাসি দেয়া যাবে মুচকি হাসবেন মুচকি হাসি এটা এবাদত 
দেখেন আমরা অনেকে মনে করি শুধু জিকির ইবাদত শুধু নামাজ ইবাদত শুধু তাহাজ্জুদ ইবাদত শুধু দান সাদাকা এটারে মনে করি ইবাদত কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলে ওইটারও ইবাদত হিসেবে কবুল করে কে শীতের রাতে আপনি যে একই কম্বলের নিচে থেকে আপনার স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাঠান এই মুহূর্তগুলোরও ইবাদত হিসেবে কবুল করে নেয় কে সাহাবারা শুনে অবাক टांगी मार भारसम्यपूर्ण जीवन व्यवस्था इसलम जरा पालन कर भारसम्य তাদের আচরণে থাকবে ভারসাম্য তাদের চিন্তায় ভারসাম্য তাদের লেনদেন মহামেলাও থাকবে ভারসাম্য কারণ ইসলাম আমাদেরকে ভারসাম্য শিখায় ঠিক ইসলাম আমাদেরকে শিখায় মধ্যম পন্থা বাড়াবাড়িও করা যাবে না ছাড়াছাড়িও করা যাবে না মাঝামাঝি থাকতে হবে আওয়াজ করে উত্তর দেন তো বাড়াবাড়ি করা যাবে ছাড়াছাড়ি করা যাবে কই থাকবেন बड़ा কারণ আমরা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচি না আল্লাহ তালা গাছের ভেতরে অক্সিজেনের ফ্যাক্টরি বানাই দিছে আবার আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেই এই কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া কোন গাছ বেঁচে থাকতে পারে না গাছ লাগানো মানে গোটা বিশ্বের মানুষের প্রাণ বাঁচানো ঠিক কিনা গাছ লাগানো অনেক বড় আবাদত নলকূপ স্থাপন করে দিবেন পথিক যাবে পানি খাবে আপনার জন্য দোয়া করবে এর চেয়ে বড় আবাদত হয় না গলার তৃষ্ণা মিটানোর মতো সবের কাজ পৃথিবীতে হতে পারে না রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন ব্লাড ডোনেশন গতকাল আমার প্রোগ্রাম ছিল নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জ মুসাপুর ইদ্রিসিয়া ছিলা তোমরা কে কে ছিলেন গতকাল অনেক ছিল অনেক ঠিক আছে আপনার তো ওখানে ওদের একটা অর্গানাইজেশন আছে উই ফর ইউ মানে আমরা সবাই আপনার জন্য সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এক ব্যাগ রক্ত কমসে কম কোনো ল্যাবে যদি দান করেন ল্যাবরেটরিতে চার থেকে ছয় জনের প্রাণ বাঁচাতে পারে চার জনের জীবন বাঁচা এক ব্যাগ রক্ত প্রায় ফেসবুকে দেখবেন এরকম শেয়ার করা হয় একজন মুমূর্ষ রুবিকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ কোন সরিদয়বান ব্যক্তি থাকলে আপনি রক্ত ডোনেট করতে পারেন আহা আপনার এক ব্যাগ রক্তে বেঁচে যাবে চারটা প্রাণ সুবানাল্লাহ পড়বেন না এই যে বেশিরভাগ তো আমি দেখতেছি যুবক এই যুবকরা প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর তুমি যদি স্মোকিং না করো তুমি যদি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড না হও তোমার যদি ভয়ঙ্কর কোনো কন্টাজিয়াস রোগ না থাকে প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর তুমি ব্লাড ডোনেট করতে পারবা আর যদি না দাও তোমার রক্তের সেলগুলো এমনি ভেঙে নষ্ট হয়ে নতুন সেল গড়ে উঠবে এই জন্য প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াং ছেলে যারা আছে তাদের রক্ত দেওয়ার দরকার আছে না নাই দেয়া যাবে এই বছর আমরা কমসে কম একবার রক্ত দিব আজকের এই মাহফিল থেকে নিয়োগ করতে চাই কে কে আছে হাত তুলে আমাকে না আল্লাহ রে দেখা যাদের বয়স আঠারোর উপরে তারা আমরা এবছর এক ব্যাগ করে হলেও কোনো ল্যাবরেটরিতে যে রক্ত দিয়ে আসবে পারা যাবে পারা যাবে ইনশাল্লাহ পড়ি সবাই এই রক্তের মধ্যে থাকে শ্বেত কণিকা লোহিত কণিকা হিমোগ্লোবিন প্লাটিলেট থাকে প্লাজমা আগুনে পোড়া রুগীকে বাজাতে প্লাজমা লাগে 
হসপিটালের বার্ন ইউনিটে গেলে দেখবেন কি চিৎকার মারে এরা এরা কাঁপতে থাকে ঝলসে যায় এদের দেহ ওই প্লাজমা ঢুকানো হয় এই জন্য আপনার দেয়া রক্তে বেঁচে যাবে অনেকগুলো প্রাণ এই যে রক্ত ডোনেট করে আসলেন এটা সবচেয়ে বড় ইবাদত সুবহানাল্লাহ নাই দুই ভাই ঝগড়া লেগেছে এলাকার দুই মাতব্বর কেউ কারো চেহারা দেখতে পারে না কারো ছায়াও মাড়ায় না ডানে যে বললেন মাতব্বর সাহেব উনি আপনারে সালাম দিছে আসলে দেয় নাই যে বললেন উনি তো আপনারে সালাম দিছে এই মাতব্বর বলবে তাই নাকি আমার দেখলে আরেক দিক দিয়ে বিরা হাটে আমারে সালাম দিছে তার মানে ভালো হয়ে গেছে আবার এরে যে বললেন আরে ভাই উনি তো খালি আপনার প্রশংসা করে উনি বলবে তাই নাকি আমার দেখলে অন্য দিক দিয়ে হাটে আবার আমার প্রশংসা করে আসলে লোকটা তো অনেক ভালো কিছুদিন পরে রাস্তায় দেখা হইলে নিজেই একে অপরের সালাম দেবে ঠিক কি না এই যে দুইজনের মাঝখানে আপনি মধ্যস্থতা করে মিলাই দিলেন আপনার আমল নামাটারে বাড়ি করে দিল কে আমরা এগুলার এবাদত মনে করি না বাসের ভেতরে বসে আছেন আপনি ইয়ান সিট পেয়েছেন সত্তর বছরের দাদা সিট পায় নাই আপনি সিটটা ছেড়ে দেন দাদারে বসতে দেন এর চেয়ে বড় এবাদত হতে পারে রাস্তায় কলা খেয়ে অনেকে ছোলকা ফেলে দেয় লক্ষ্মীপুরে অবশ্যই এগুলো করে না কলার ছুলকায় যে কত মানুষ পা ভাঙে পৃথিবীতে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না সামান্য কলার ছোলা ডাস্টবিনে না ফেলে ফেলে দিছে রাস্তায় পিছলে পা ভেঙে যায় মানুষের আপনি ওখান থেকে ইমাতুল আদা আলি তরিক এই কষ্টদায়ক জিনিসটা সরিয়ে ডাস্টবিনে রেখে দিলেন এর চেয়ে বড় আবাদত পৃথিবীতে হতে পারে